Tere, mina olen Juhan. Me restaureerime Aknad Juksi siin Viljandi kultuurikolletsi rahvuslik võituse töökojas. Tegutseme väiksemu seltskonnaga. Mina olen õppinud muinsuskaitset ja konserveerimist Tallinnas Eesti Kunsti Akadeemias. Ja sellele järgnevalt olen töötanud Tallinnas suuremas restaureerimistöökojas kuskil viis aastat samamoodi Akende Uste restaureerimine. Pärast seda, kui aknaraamid on töökotta toodud, siis järgmine etapp on klaasid ja metalli eemaldamine. Mõnikord tehakse ka nii, et klaas üldse ära ei võetagi. See on ainult siis sellisel juhul, kui see aknakit on nii heas seisus, et seda ei pea uue kitiga asendama. Sest kui me asendame, siis me peame seda panema kindlasti ka klaasi alla. See saab seda, et klaas tuleb ära võtta. Teine asja on see, et kui me hakkame värvi maha võtma, siis kuuma õhuga siia peale lastes võib see klaas katki minna. On olemas küll meetodeid, kuidas seda vältida, aga lihtsam on klaasid siiski ära võtta. Ja kõigepealt, kui me klaasid ära taame võtta, siis nad võiks olla ka märgistatud. Selle pärast, et tihti on iga see klaasi kuju on individuaalne, raam on individuaalne, et me ei saa panna seda klaasi siia. See peab minemas samasse kohta siis teaksegi nii, et lihtsalt markeriga näiteks märgitakse peale. Raamid on ka meil ka märgistatud, selle raami märgistus on 7V ja siis ma panengi siia näiteks 7V1, 7V2 ja nii edasi. Ja siis klaasi teemaldus käib selliselt, et kõigepealt tuleb see kiti jääks siit ära saada, siin on ta on üsna nagu ära kivistunud ja tuleb väga lihtsalt, aga meil on olemas näiteks selline töörist, Kus on vana peitel võetud, on läbipuurdi tauk ja siis on pandud kahele poole laagrid. Põhimõtteliselt see peitel nüüd jooksebki siin selle prosspulga välispinnal ja eemaldab selle kiti kerge vaevaga. Läheb täpselt õigesse kohta. Ja kui on selline kit, mis ei ole nagu nii ära kivistunud ja nii kergelt ei tule, siis tuleb lihtsalt enne selle fööniga või sooja puhuriga pehmeks teha kit ja samamoodi lükkatakse maha. Ja siis järgmine asi peale klaasi teemaldust on need samad metalldetailid, mis tuleks ka sisult kõik maha võtta, sest siin all on rooste. Kui me lihtsalt värviks selle üle, siis rooste tuleb siia peale tagasi, et pigem on mõistlik nad maha võtta, puhtaks teha ja gruntida mõlemalt poolt. Metallidel on sageli peal üsna paks ja tugev värvikiht. Neid meetodeid, kuidas seda värvikihti eemaldada, on erinevaid. Sageli kasutatakse sellest selleks leelist. Pannakse leelises ligunema ja pärast lihtsalt pestakse see maha. Aga noh, leelis on selline söövitav mürgine. Mina olen seda nagu vältinud. Kõige lihtsam meetod, mida mina tean, on see, et Sa paned need metalldetailid, sellises kõrges keedupotti keema, keedad kuskil tund näiteks või kaks tundi, sellise väikse pliidi peal. Ja see keetmine teeb selle värvi kihi nii pehmeks, et sa saad pärast keetmist, ta siin käia peal on pandud selline messing või terasari ja siin peal saab selle puhtaks lasta. Siis oled sellise lihtsa liigutus, aga ta läheb umbes sama puhtaks nagu näiteks see haak siin. Ja kui need metallid on nüüd puhtaks käiatud, siis panaks eraldi on olemas metallikrunt, kantaks pintsliga peale mõlemalt poolt. Ja siis need nurgad lähevad tagasi akna peale ja värvitakse koos puiduga üle. Akende restaureerimisel üks vältimatu, aga ebameeldiv tööetapp on vana värvi eemaldus. Vältimatu on ta sellepärast, et juba nõukode perioodil meil kasutati sellised värvitüüpe, mida on üsna keeruline üle lihvida, üle värvida. Nad tulevad maha suurte lahmakatena. Kui sa nad üle värvid, siis võivad tekkida sellised praod ja asjad sisse. Kui oleks selline raam, kus on ainult linaali värv, siis me saaks ka teha nii, et me värvi üldse ei eemaldagi. Teeme vahe lihvi ja värvime vana värvi üle. Näiteks Skandinaavias seda sageliga tehakse. Aga see ikkagi eeldab, et sul on väga hea värvi alus seal olemas. Meie praktikas 99% juhtudest tuleb siiski see vana värv maha võtta. Ja selleks võibolla kõige levinud. Levinum meetod on siis kuuma õhu puhuri või 
rahvakeeles fööni kasutamine värvi kiht kuumutatakse pehmeks ja lükkatakse maha. Neid masinaid tegelikult, millega saab pehmeks teha on veel, et meil on olemas ka infrapunalamp, mis sobib just selliste suuremate pindade jaoks. Aknoraamide puhul võibolla fööni isegi on parem. Ja sõltuvalt värvikihi paksusest on hea töörist näiteks sõike jäik pahti labidas, paksem, mis ei paindu väga läbi. Teine vahend on selline spetsiaalne kaabits. Kaabits aga on hea võtta just sest väga õhukest pinda. See teeb puhta töö, aga tema ka on see jõu või energia kulu on suurem, et sa pead tegema rohkem liigutusi pahti labida ka sihulist ainult lükkad, aga sellega on edasi tagasi liikumine. Sellest mina enamasti eelistan head pahti labid, et akkende tegemise järjest reemise üles on hästi oluline on see materjali valik, et täiesti suaist puitu ei saa kasutada. Meie teeme enamasti akna detaile, sest 50 mm paksustest servamata männi plankudest ja siis noh, kõige parem, ütleme, osa sellest on lülipuit. Lülipuit on siis see osa puust, kus enam sellist mahlade ja veeliikumist ei toimu, et on nagu, noh, ütleme, pool suurnud, et on palju tugevam kui siis see välimine maltspuidu osa, et maltspuidu osas On veel need mahlad sees ja see nagu hakkab palju kiiremini mädanema, et ülipuit on aati tugevam ja parem, vastupidavam, et see on siis see tumedam osa siin. Aga kindlasti ei maksa nagu sisse jätta seda kõige keskmist südamiku osa, et see südamiku osa on selline, kus tekivad kõige kiiremini ka suused lõhed ja asjad, kuna siin see puit mängib kõige rohkem, et meie tavasid lõikame ka selle nagu välja siin kuskil. 4-5 cm ulatuses ja kasutusse lähevadki küljad siin suuremas osas lülipuiduga. Ja teine asi on siis aasta rõngad, et mida tiheda aasta rõngas, seda vastu pidavam. Siin on see aasta rõnga tumedam osa on siis on sügispuit ja heledam osa on kevadpuit. Laua peal on näha, on sellised kõige halvemas seisus, kus alumised osad on täiesti läbi pehkind. No siis oliselt juba selline täiesti muld, et kõik need alumised jupid tuleb siin välja vahetada. Selleks oleme teinud täpselt õigete mõõtmete ka asendusdetailid ja siis osaliselt tuleb siin need vanad detailid jätkata, plommida, samuti uue materjaliga. Ja see põhiline Põhine koht, kus sellised suuremad kaustused tekivad, ongi alati akenda alumistes osades, kuna siia valgub kogu peale sadav vesi. Tihti on aknaraamid pikka aega värvimata olnud, mõnikord aasta kümneid. Et siis mitte ainult vihm, vaid ainult ka päike kulutab seda puitu nii palju, et ta jõuabki sellise seisu, et tuleb nagu pool akend uus teha. Et kui tihemini värvida, siis seda juhtu. Esmalt tehakse valmis plommitükk, lõigatakse kerge nurga alla, et siis on liimi, mis pind on suurem. Fikseeritakse pitskruviga ära. Ja siis tehakse sinna märge, mis on juba ära tehtud. Martin saab tapis aega rist lõike. Kui puidepurandus on tehtud, siis peab ette valmistama raamid viimistamiseks. Selle jaoks tuleb pahteldada ja lihvida. Pahteldamiseks on meil müügil väga palju erinevaid tooteid. Siin võib olla nagu kümme erinevat pahtetüüpi, mis iga üks on mingis kohas hea, mingis kohas halvem. Meie kasutame põhiliselt kas kahte-kolme pahtlit. Näiteks see lakkakit mis on tikkurjal toode, see on selline peenpahtel, et ta sobib võibolla selliste väikeste lohkude augukeste täitmiseks, kuivab kuskil poole tunniga. 
ja siis ütleme selliste raskemate kohtade jaoks, kus on servad näiteks ära murdunud või on mingi suurem tükk väiles, et sinna seda nagu ei saa panna, sest ta lihtsalt võib ära kukkuda iljem. Nende kohtade jaoks on teistsugused pahtlid, mis on tavaliselt kahe komponentsed, et siin on näiteks üks hollandlast toode suuseks, mis toimib väga hästi ära murdunud servades. Ta kivistub nii kõvaks, et siis olest võib peitliga teda hiljem vormida, ära ei kukku. Aga noh, kuivamisaega on pikke, et kuskil ööpäev peab kuivama. Ja tihti mingid väiksemaid pragusid, selliseid vahesid siin, neid pahteldatakse pärast kruntimist, kui esimene kiht siis seda lahendatud värvi on peale pandud, sest muidu akna kitist see puit imab õli välja ja ta kukub ära lõpuks, et ta kivistub hästi ruttu. Enne kui raame gruntida tuleks kindlasti vaadata üle oksakohad, sest oksakohad sageli eritavad vaike ja kui me paneme sinna värvi peale, siis võib juhtuda, et pärast värvi kujumist tulevad sellised koledat kollased laigud sinna oksakohtade kohale. Selleks, et seda vältida, kasutatakse oksalakki või isoleerlakki, mis on tihti koos näeb ka sellakist. Ta moodustab sellise barjääri sinna oksa koha peale, et need vaigud ei saa välja tulla. Ja kuivab väga kiiresti, et minutitega sellest kuivab ära. Kindlasti on see üks oluline etapp, mida ei maksa vahel jätta. Pärast seda, kui aknoraamid on ära pahteldatud, ära lihvitud, need grunditakse. Grunt on sisuliselt see sama linaali värv, millega me ka hiljem värvime, lihtsalt ta on lahendatud kujul, et sirka 10% on laustid sees, tarpentliini näiteks. Ja siis, kui on grunditud, siis me saame hakata klaasima. Ideaalist me paneme tagasi need samad klaasid, kui mõni on katki, eks siis asendame, kui on liiga ära kriimustunud. Ja noh, klaasimine käibki niimoodi, et klaas kinitub sellist väikeste tiftidega. Ja klaasi alla pannakse kalati kitt puhfriks. Muidu lihtsalt võib klaas ka siin katki minna akna kinni panemisel. Ja kui klaasial on kitt ära pandud, paneks klaas paika, tiftid külge ja algabki siis see kitti panek, mis on sõike suurt oskust nõudev, täpsust. Sellise spetsiaalse kitti noaga tuleb seda tõmmata. Nende akende puhul teeb asja nagu raskemaks see, et see klaasi valts on siis see õõndsus, mis siia on lõigatud, et kuhu see klaas supub. Klaasi valts on hästi madal, et see kitti paksus on väga väike, mis see peale läheb. Mida väiksem on, seda raskem on teda panna ja tegelikult oleks parem ka selle vastupidavuse mõttes, et ta oleks nagu sügavam. Aga kuna meil on ajaloolne akend, siis me seda muutma ei hakka, et teeme nii nagu ta on tehtud. Traditsiooniliselt on aknad juksi värvitudki linaali värviga. Linaali värvil on väga hea tomadus, et ta imendub sügavale puitu ja kui panna kolm kihti, siis ta kestab suhtselt kaua. Probleem on see meil, et nõukogude perioodil sageli aknad ei värvitud aasta kümneid. Sealt ongi see tulemus, et aknad lagunevad. Kui need oleks järjepidevalt värvitud, näiteks iga kas või iga kümne aasta tagant üle, ühes kiis, siis nad oleksid palju paremas seisukorras. Edrin on jõudnud nüüd restaureerimise viimases tööetappi, mis on klaaside puhastus. On kaks koolkonda. Õhed on need, kes kasutavad teipe. Enne värvimist teipivad klaaside servad ära. Aga meie oleme siin jäänud truuks sellise meetode peale, kus pärast värvi kuivamist me tõmbame lihtsalt siletiga need servad sirgeks. Lihtsalt see nagu säästab nii seda teipi, et me ei pea teipi ostma. Teine asja, et ma arvan, et see on ka kiirem eriti selliste eri kujuliste klaaside juures, kus on teipe väga raske panna. Sa pead kõik teipi nurgakohad täpselt lõikama, et see on lihtsalt see 
Siletiga tõmbamine on palju efektiivsem.